नमस्कार जनता टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आपके बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में आज बात होगी बोन मैरो की जो यहाँ बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है ये हमारी हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम टिश्यू होता है जहाँ से हमारे रक्त का उत्पादन होता है कई बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है कुछ लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि बोन मैरो काफी पीड़ादायक होता है पर असल में बोन मैरो देना बहुत आसान है इस ट्रांसप्लांट के बाद हेल्दी और नई कोशिकाएं शरीर में मौजूद संक्रमण से लड़ने में मदद भी करती हैं और साथ ही बीमार व्यक्ति और अपने आप को पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करने लगता है तो आपको बता दें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कारण थेलेमिया ब्लड डिसऑर्डर और ब्लड कैंसर बोन कैंसर रिफॉर्मा मल्टीपल माइलोमा लुकेमेनिया एलोजेनिक ये तमाम प्रकार हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं थेलेसीमिया तो आपको बता दें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्या कुछ कारण हैं वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाए गौरव दीक्षित हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कंसल्टेंट हैं तो हम इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं गौरव दीक्षित हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत बहुत स्वागत है सर आपका धन्यवाद डॉक्टर गौरव सबसे पहले तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है ये हम आपसे जानना चाहेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ट्रीटमेंट का तरीका है जो कि बहुत सारे टाइप ऑफ जो खून की बीमारी होती हैं उसमें एक इलाज का तरीका है आप यूँ समझिए जैसे एक पहले एक खराब खेत है तो खराब खेत को हम लोग पहले जलाते हैं जलाने के बाद हम लोग अच्छे बीज डाल के नई फसल उगाते हैं तो कुछ कुछ वैसा ही है मतलब इसमें जो खराब खून है खराब रक्त है पहले हम उसको कीमोथेरेपी से ख़त्म करते हैं कम करते हैं उसके बाद स्टेम सेल अच्छे डाल के फिर वो एक नए और नॉर्मल ब्लड का उसमें दोबारा से बनता है तो इस प्रकार से जो पुरानी बीमारी है वो ठीक हो जाती है बिल्कुल डॉक्टर गौरव लेकिन कई लोगों को लगता है कि काफी दर्दनाक इसका होता है इसका जो ट्रीटमेंट होता है क्या वाकई में अगर किसी को अगर इसका कोई ट्रीटमेंट करवाना हो तो ये ज्यादा दर्द इसमें होता है ये एक ठीक बात नहीं है ये एक मिथ है क्योंकि बोनमेरो ट्रांसप्लांटेशन में कोई ऑपरेशन या सर्जरी नहीं रहता है ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है एक आप समझिए कि एक मॉडिफाइड कीमोथेरेपी या कुछ दवाई लगाने का तरीका है जिसमें कि हम लोग पहला स्टेप तो होता है कि हम लोग जो पेशेंट है उसके लिए स्टेम सेल इकट्ठे करते हैं जो स्टेम सेल जिसको हम बीज हम बोलते हैं विच आर द सीड्स ऑफ लाइफ उसको हम पहले इकट्ठा करते हैं फिर कीमोथेरेपी देते हैं उसके बाद वही स्टेम सेल्स हम लोग एक वेन के जरिए एक कैनवा के जरिए हम लोग वापस शरीर में डाल देते हैं तो इसमें आप देखें कहीं कही भी सर्जरी या दर्द का कोई ऐसा कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है और ऑपरेशन भी इसमें नहीं होता है कोई और अनस्थिजिया वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं रहता है ये एक टाइप का एक मेडिकल ट्रीटमेंट है डॉक्टर गौरव जाना चाहेंगे कि आपसे कितना खर्चा हो जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तकरीबन दो तरीके का होता है एक एक तो होता है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन एक होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन में जो पेशेंट होता है वही डोनर रहता है और जो पेशेंट होता है वही रेसिपियंट होता है मतलब उसी से हम स्टेम सेल लेते हैं और उसी को वापिस दे देते हैं एलोजेनिक में पेशेंट अलग होता है डोनर अलग होता है डोनर में उसके भाई बहन माता पिता जो भी हैं जिसके साथ उसका मैचिंग होता है वो उसका डोनर रहता है तो ये मोटे तौर पे दो टाइप के ट्रांसप्लांट रहते हैं और उसमें ऑटोलॉगस जो ट्रांसप्लांट है उसका खर्चा तकरीबन पाँच से छः पाँच से सात लाख के आसपास रहता है और जो एलोजेनिक है वो तकरीबन दस ग्यारह बारह इस तक रहता है दस ग्यारह बारह लाख तक जाता है बिल्कुल तो दर्शकों आपके भी मन में कोई सवाल हैं तो वो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं तो फटाफट से आप हमें कॉल करिए 
और बताइए आपके क्या कुछ सवाल हैं आप पूछ सकते हैं डॉक्टर गौरव हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे लेकिन डॉक्टर गौरव कई केसों में ऐसा होता है कि मरीज को अगर कोई गंभीर बीमारी है उस समय काफ़ी ज़्यादा जो स्टेज होती है वो क्रिटिकल हो जाती है तो ऐसे समय में क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए ये पहली बात है कि बोनमेर ट्रांसप्लांट हम तब करते हैं जब जैसे उसके बहुत सारे इंडिकेशन जैसे आप देखिए ब्लड ब्लड कैंसर रहता है बिल्कुल ब्लड कैंसर में अगर हमारी सारी थेरेपी हम फेल हो जाती है अगर कुछ कामयाब नहीं रहता है उस केस में हम लोग कई बार ब्लड कैंसर ब्लड ट्रांसप्लांट बोनमेर ट्रांसप्लांट करते हैं विच इज़ द ओनली होप ऑफ क्योर मतलब एक उम्मीद की सिर्फ एक आखिरी किरण रहती है इसके साथ साथ कुछ जैसे कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं बोनमेर ट्रांसप्लांट के जैसे खून कम होने जैसे आपने जिक्र किया कि आ, कुछ खून कम होना फीवर होना इन्फेक्शन होना तो ये सब कुछ दिन के लिए रहता है परंतु एक महीने के आसपास तकलीफ के बाद आ, अगर ठीक से हो जाए तो पेशेंट की बीमारी पूरी तरह क्योर हो जाती है और उसके बाद तकरीबन छः महीने से साल तक पेशेंट को फॉलो अप पर रहना पड़ता है जहां भी ट्रांसप्लांट किया ये देखने के लिए कुछ और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई है बाकी सब ठीक चल रहा है ट्रांसप्लांट का वो जो काम है वो ठीक कर रहा है तो इसके इस बाद फॉलोअप पे रहना पड़ता है तो यानी इस ट्रीटमेंट के बाद कभी कभार कुछ मुश्किल भी आती हैं मतलब कुछ ध्यान रखना भी पड़ता है हाँ इसके इसके बाद बोनर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिन तक 10 से 12 दिन तक जो जो कीमोथेरेपी का है उसका असर आता है उसके असर के बाद कुछ पेशेंट में फीवर के चांस रहते हैं इन्फेक्शन के चांस रहते हैं और कुछ पेशेंट में लूज मोशन या फिर कुछ पेट में दर्द इस तरीके के चांस इसमें दिक्कत रह सकती है परंतु एक बार जब अगर जो पुराने जो हमने स्टेम सेल दिए हैं वो बॉडी में एक्सेप्ट होने शुरू होते हैं तो उसके साथ साथ ये तकलीफें भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और इसमें तकरीबन तकरीबन दो हफ्ते के आसपास का टाइम लगता है तकरीबन तीन से तीन हफ्ते से चार हफ्ते तक जो मरीज है वो अपने नॉर्मल जैसे पहले जो एक तंदुरुस्त स्टेट में आ जाता है और उसके बाद एक फॉलो अप पीरियड रिक्वायर्ड रहता है तकरीबन छः महीने से साल तक डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ट्रांसप्लांट किया है हमने ऑटोलॉगस किया है एलोजेनिक किया है पर छः महीने से एक साल तक तो मरीज को फॉलो अप पर रहना पड़ता है बिल्कुल हालांकि कई बार डॉक्टर गौरव ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई बुजुर्ग है और उसमें अगर ये ट्रीटमेंट करवाया जाए तो उस समय भी कई कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं जी हाँ ये एक आपने अच्छा सवाल पूछा इसमें इसमें जैसे आप बुजुर्ग की डेफिनेशन एक समझनी बहुत जरूरी है कई बार जो एक तंदुरुस्त आप देखेंगे कि सिक्सटी फाइव के भी हैं वो दौड़ लगा रहे हैं तो उनकी फिजियोलॉजिकल एज एक इज अराउंड फिफ्टी फिफ्टी तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं कि ताकि उनको एक अच्छी लाइफ आगे दी, दी जा सके और वो उनका उनका क्योर हो सके आमतौर पे 60 इयर्स का कट ऑफ रहता है 60 साल के के ऊपर हम लोग ट्रांसप्लांट तभी करते हैं जब वो एक अच्छे फिट रहते हैं तो 60 इयर्स एक तक कट ऑफ रहता है उसके बाद हम लोग अगर अगर वो कुछ उनको तकलीफ है या कुछ डायबिटीज शुगर या कुछ और बीमारी है तो हम लोग ये बड़ा ट्रीटमेंट अवॉइड करते बिल्कुल तो डायबिटीज पेशेंट्स को लेकर भी हम जरूर पूछेंगे डॉक्टर गौरव से रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद स्वागत है तो बोन मैरू ट्रांसप्लांट को लेकर आज हम सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर गौरव दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव बात हम बोन मैरू ट्रांसप्लांट की कर रहे हैं लेकिन इसके सक्सेस रेट के बारे में बात की जाए तो इस ट्रीटमेंट के बाद कितना सक्सेसफुल एक इंसान का जीवन हो सकता है ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है अब आप देखें जैसे थैलेसीमिया है या ए प्लास्टिक एनीमिया जो जैसे जन्म से बीमारियां होती हैं उसमें सक्सेस रेट हमारा काफ़ी अच्छा रहता है और अगर अच्छा मैच हो अगर अच्छा भाई मैच सिबलिंग मैच मिल जाए तो वो तकरीबन 80 से 90 परसेंट जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से क्योर हो जाते हैं मतलब पूरा एक ट्रीटमेंट उनका वो बिल्कुल थी, ठीक हो सकते हैं तो हमें ये थैलेसीमिया में स्पेशली हमें खास तौर पर हमें ये उनको बताना चाहिए कि एक ये यह भी एक इलाज की एक मोडलिटी है ये भी ट्रीटमेंट का तरीका है और जिसमें कि काफ़ी अच्छा आजकल एडवांस हो गया है और ट्रीटमेंट हम उसकी अच्छे से कर सकते हैं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अगर जैसे ल्यूकेमिया है जो कि ब्लड कैंसर है जो बाकी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उस पर हम एज डेस्परेट मेजर या फिर एज लास्ट रिजॉर्ट कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है उसमें सक्सेस रेट थोड़ा सा कम रहता है अराउंड बीस तीस तक आप कह सकते हैं कि पेशेंट क्योर होते हैं परंतु अगर हमने वो ट्रांसप्लांट भी नहीं किया तो शायद हमारे पास वो बीस तीस जो लोग हैं वो भी हम कई बार सेव नहीं कर पाते हैं 
तो ये एक आप कह सकते हैं कि अस्सी नब्बे परसेंट से लेके बीस तीस परसेंट तक हम लोग पेशेंट क्योर कर पाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज बीमारी अंडरलाइन क्या है उसको दे, देखते हुए जी बिल्कुल डॉक्टर गौरव लेकिन ये दो प्रकार हैं बोन मेरू ट्रांसप्लांट के एलोजेनिक एंड ऑटोलोगस जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियों में क्या इसमें डिफरेंस है और कौन कौन सी बीमारियों में ये किए जाते हैं दोनों ही प्रकार ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसमें जैसे आपको मैंने पहले जिक्र किया कि एक उसमें पेशेंट जो होता है पेशेंट खुद ही डोनर रहता है पेशेंट खुद ही रेसिपियंट रहता है तो ये इस टाइप का जो ट्रांसप्लांट है वो हम लोग जैसे बीमारियां हैं मल्टीपल माइलोमा हैं जो जैसे कि आपने शुरू में बात करी जो कि हड्डियों का एक प्रॉब्लम है और सेकेंड टाइप ऑफ लिम्फोमा एक बीमारी है जिसमें कि जो लिम्फ नोड है गांठों का कैंसर हो जाता है इन दोनों कैंसर में जो हम लोग इसको यूज करते हैं निफोमा में तो नॉर्मली हम लोग कीमोथेरेपी से क्योर कर देते हैं परंतु अगर वो बीमारी बढ़ जाए तो फिर हम लोग उसको ट्रांसप्लांट से क्योर करते हैं और दूसरी तरफ जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है जिसमें कि डोनर अलग रहते हैं जो रेसिपियंट है वो अलग रहते हैं उसमें उसके जो पेशेंट हैं वो जैसे थैलेसीमिया है या ए प्लास्टिक एनीमिया है सिकल सेल एनीमिया जो कि ब्लड की बीमारियाँ हैं या फिर ब्लड कैंसर हैं या फिर कुछ लिम्फोमा जो कि ऑटोलोगस से भी ठीक नहीं होते हैं इन सब कंडीशंस में हम लोग एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन करते हैं बिल्कुल लेकिन ट्रीटमेंट के बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन मरीजों को ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे ट्रीटमेंट के बाद एक छः महीने से बारह महीने कम से कम जो एक पीरियड होता है काफ़ी क्रूशल फेज रहता है ट्रांसप्लांट का क्योंकि इसमें एक अच्छी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है उसमें पेशेंट को अगर कभी भी बुखार हो फीवर हो या डायरिया लूज मोशन हो या उसको जॉन्डिस पी लिया ऐसे कुछ होना शुरू हो जाए तो उनको आ, उसी टाइम अपने जो जहाँ भी ट्रांसप्लांट करवाया वहाँ पे जाना बहुत जरूरी रहता है ताकि एक जीवीएचडी नाम की चीज़ होती है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन इसको हम जीवीएचडी बोलते हैं वो तो नहीं हो रहा है साथ साथ इसमें इन्फेक्शन के रिस्क क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम नया होता है बॉडी का तो इन्फेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं तो किसी भी इन्फेक्शन छोटा सा भी बुखार हो तो उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके उसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए बिल्कुल और साथ साथ अगर जो बाकी सारी जो जैसे ड्रग लेवल मॉनिटरिंग है ड्रग बंद करनी है ये सब के लिए अपने डॉक्टर से समय समय पर मिलते रहें। लेकिन डॉक्टर बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों के जो अगर बोन मेरो ट्रांसप्लांट की ट्रीटमेंट होगा तो किन किन कंडीशन में किया जाता है बच्चों में भी कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम लोग बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का इस्तेमाल करते हैं जब सबसे जो कॉमन कंडीशन है जो सबसे जो जो कॉमनली जिसमें यूज़ करते हैं ट्रांसप्लांटेशन वो थैलेसीमिया है थैलेसीमिया एक बचपन से होने वाली बीमारी है इसमें कि बच्चे का खून बनना बंद हो जाता है और उसमें अगर सही टाइम पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो एक वो जैसे सात साल से कम उम्र की एज में हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें पेशेंट बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसकी लाइफ स्पैन नॉर्मल रहती है यही अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो पच्चीस से तीस साल तक ही लाइफ रहती है थैलेसीमिया के बाद और कंडीशन है सिकल सेल अनिमिया है और अनिमियाज हैं साथ साथ ब्लड कैंसर है इसमें कि ए एल एल ए एम एल जद भी जो ए एल एल है एक काफ़ी अच्छा उसका आजकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है परंतु कुछ केसेस में उसमें अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट से रिस्पांस नहीं होता है तो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं और कुछ ऐसी कंडीशन है बर्थ से जन्म से होने वाली कंडीशन है फैंकनी एनीमिया जिसमें हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए जी डॉक्टर गौरव लेकिन आपने बताया इसके खर्चे के बारे में आपने बताया लेकिन काफी ज्यादा देखा गया है कि काफी कॉस्टली होता है इसका ट्रीटमेंट का खर्चा ऐसा क्यों ये कॉस्ट एक एक बैरियर है एक इसको नॉर्मल जो जनता तक पहुंचाने के लिए ये काफी बड़ा बैरियर है और इसके साथ साथ बैरियर ये भी है कि ये बहुत सारे सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं है बिल्कुल और दिल्ली जैसे और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में ही अवेलेबल रहता है और इसका कारण ये है कि इसमें एक बहुत स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है और उसके साथ साथ जो इसमें जो सपोर्टिव केयर है जो इसमें दवाइयों का खर्चा है वो काफी ज्यादा रहता है बिल्कुल इसमें एंटीबायोटिक्स आप देखें एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल वो उसका जो मेन खर्चा है वो दो हफ्ते तक हमें हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स का जरूरत पड़ सकता है और एंटी फंगल्स का और उसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में कंडीशनिंग और स्टेम सेल निकालने का खर्चा है तो वो उसको मिला कॉस्ट काफी बढ़ जाता है और तीन हफ्ते पेशेंट को जब स्टे करना पड़ता है तो आ, ये ये सब मिला के खर्चा काफी बढ़ जाता है सपोर्टिव केयर इज ह्यूज इसके साथ साथ 
जो ब्लड देना है प्लेटलेट देना है ये सब ट्रांसफ्यूजन है वो काफी पेशेंट को लगाना पड़ता है इसकी वजह से कॉस्ट पड़ जाती है जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव दीक्षित आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चलिए इसी के साथ डॉक्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही बने रही जनता टीवी के साथ नमस्कार